Hello. Hello, hello. Hello. Hey, hello. Hey, hello, guys. How are you? You're fine. Everything okay. Okay, all right. That's great. That's awesome to listen to you in a way that you're pretty good. That's awesome. Welcome, guys. I mean, just ready here to our classes, you know, trying to, you know, work a lot, work so hard in these activities. No, but very satisfied because, you know, it's a good day. Um, actually, I was like doing a lot of things related to my job, but I'm okay now, ready to, to study in practice because it's something important. Okay, how was your day? ¿Cómo ha estado ese día hoy? Cuénteme. ¿Cómo ha estado la jornada? Tell me about your, you know, experience. Tell me about your experience, guys. How was your, how was your day, guys? ¿Cómo han estado? Cuéntenme. ¿Cómo han estado? Cuéntenme ahí. ¿Cómo ha estado esa jornada? Somebody? Alguien? O nadie? Uh, ¿Me escuchan? Teacher, uh, yes. a lot of work. Oh, a lot of work. Oh, yeah, I imagine. Uh, yes, I imagine. There are some days like, there, there are some days like a little heavier than others, right? A veces hay como que días más, más pesados que otros, you know? There are some days, you know, it's like a lot of work, work to do, and, you know, it's like, you no, know, we get crazy with that. Y hay días que son un poco más tranquilos. No sé cómo, cómo está usted, si todos los días es igual o a veces es diferente cómo, cómo está ahí su, su jornada. Yeah, some things happen. You know, this is like a, a daily life. Well, let's welcome to Ever, Nancy, uh, Saul, Salvador, Karen, Eric, Carlos Eduardo, eh, tenemos ya Trinidad González y Yancy Magdalena. Entonces ya estamos. Eh, yo, bueno, estaba viendo acá unas cosas y dije, bueno, voy a ver, me voy a conectar ya. Y de repente ya, ya estaba. Ya vine. Oh. Okay, okay. Yeah, okay, thank you. All right, welcome, welcome. That's okay. And I was like um, thinking about the, the, the time and I said, what time is it? If you're okay, ya iba a ser la hora. Yo, what? I can't believe it. So the time is actually going very fast. El tiempo se va volando tan rápido that we have a lot of things to do. Que, bueno, también todo depende de tantas cosas que tengamos que hacer. Si tenemos, eh, un, si tenemos bastantes cosas, por lógica que el tiempo pues no lo sentimos. Pero a veces cuando tenemos like a kind of day off, que de repente no hay muchas cosas que hacer, uno siente que el tiempo es eterno. No sé si les ha pasado. <ríe> ya me ha pasado que de repente estoy en una tarde libre, que me dejaba space y yo, y yo, bueno, ¿y qué hago ahora? O sea, porque acostumbrado a hacer tantas cosas que cuando uno tiene tiempo libre no sabe ni por dónde empezar y yo, ¿y qué hago ahora? Pues, entonces, bueno, no sé. A veces nos pasa, a veces no. Entonces, todo depende también de las, de las responsibilities that maybe we have during the everyday. So, that's the. That is like the main reasons about it. Muy bien. Muy bien. Eh, bueno, felicitar a la mayoría porque he visto que en, en, el, en la plataforma eh, ya han realizado las actividades y entonces eso es bastante bueno, bastante interesante. Eh, han hecho las actividades y justamente lo quiero comentar. Es de que como, como les digo, eh, bueno, y lo voy a comentar cuando ya estén todos es que cada, cada actividad tiene una fecha establecida de hacerlas. Entonces, eh, al final de cada semana hago el consolidado de todas las actividades. La cosa es de que nosotros eh, monitoreamos el trabajo que ustedes hacen y también nos monitorean el trabajo. Entonces, cuando alguien no hace alguna actividad, nos dice, mire, es que no ha hecho la actividad. So we had to push and, you know, to say, mire, no la ha he hecho, please, can you work on that? Entonces, eh, eh, también estamos ahí como diciéndoles, miren, hagan ah, las actividades on time because we're checking. Y eh, también eso tiene un porcentaje en la plataforma. Así que, 
eh, veo que casi la mayoría eh, ha realizado la prueba. Hay como uno, dos, quiero ver, uno. Quiero ver, creo que solo un caso tengo. Bueno, hay un estudiante que... Ya les voy a compartir quién es el estudiante que fíjense que... Estaba revisando la... la pero no me aparecía su nombre en la plataforma. Entonces me quedé con esa inquietud. Que, what happened with the student? Vamos a ver. All right, so we go with this. Right? Okay, so we're going to start because we have to respect specifically the time we have and the, the time that we just have to work. And... And that is actually the ways, right? We need to reinforce the, the, our English contents. And I would like to ask you guys, what, what did we do yesterday in the class? What, what did we do? What did we study? What topics do you remember we socialized? What questions we, did we discuss in the class? ¿Qué recuerdan que vimos en la clase? A ver, ¿quién, ¿Quién me quiere decir qué se recuerdan? ¿Qué estudiamos? ¿Qué hicimos? Reinforce. Uh -huh. Okay. Uh, spelling. 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 We, we did the vocabulary practice too. Vocabulary practice. Okay. Mm -hmm. What else? Uh, ¿Qué más? ¿Qué más? What else do you remember? And ¿Qué más hicimos? What else do you remember? Hello? Something else? We did? And also we socialized, you know, some information because it was a backup. Como la para lo dice fue un pequeño re, un refuerzo acerca de los contenidos que habíamos visto. And we focus about the use of the verb to be uh, in the short and long answers. Something positive that I can tell you is that um, most of you, most of you completed the exercises And also, most of you understand the content. So that is very positive because I feel, you know, that we are like doing the best. We are working so hard and we're actually doing what we had to do. Entonces, me alegra muchísimo, pues, que la mayoría haya realizado lo que son las actividades porque ese es el objetivo, que podamos nosotros fortalecer los contenidos y que podamos eh, estudiarlos a profundidad. A medida que los vamos desarrollando, vamos aprendiendo un poco más. We're going to get the context more familiar with the exercises, and that is actually uh, important. Mm. No sé si se si encuentra aquí José Ángel. No sé si estará por acá. Creo que no, ahora todavía no. I have a question. All right. Okay, we're going to have a backup. Vamos a hacer un pequeño repaso. Uh, exactly what you told me, because you, you were, like, saying important information in the class. And let's see what happens. So I will share right now this uh, material. And you say it when you can see it in the, in the screen. Me dicen cuando lo puedan ver en la pantalla. Hola. Teacher. No, va a ser lisa. Yes. Vamos a esperar un poquitito más. Un poquitito más. Um, okay, let's go. We go with this. And it says... Okay, somebody has written, Karina Espinosa, she's getting some troubles with the internet and Wi-Fi connection. So, okay, Karina, thanks for letting, letting us know. As you said in the last class, we we're talking about the, you know, some questions about spellings. You socialize about you, your names, what is your occupation, and what you like to do. What do you like about your job? So that was one of the things that you were discussing in the class. Muchos de ustedes dijeron que les gustaba. Teacher, a mí me gusta el dinero, por eso es que estoy trabajando. No, mentira, nadie dijo eso. Pero bueno, verdad, hay que resaltarlo ahí. Yo ya lo digo. <laughs> But, I mean, some people like because the environment is good, because you can develop your skills, because you can help people, and because it's very comfortable job, because we enjoy it a lot, because it's a very good job, because the time, the salary, un montón, pero hay muchas cosas que dijeron acerca del trabajo que les gustaba y pues es muy bueno, right? The feedback is actually good. Entonces hablamos acerca de eso. We have an spelling bee contest. I mean, 
I remember that the group number one and the group number four won the competition because they didn't make mistakes when they spelled the words y lo hicieron súper genial. Así que felicidades a todos porque lo hicieron bien. Realmente no es tan fácil eh, de letreo. Créanme que pues, a veces se olvidan algunas cosas, pero ahí vamos. Eh, también formamos lo que son oraciones. We correct some statements using the verb be. Um, and you use it in the best way. So we, we did this one. Um, what else we did? We, we had to ask some questions about jobs or general equations that you socialize with your partners. And you did a great job today for this. And uh, what else? So actually was the closing and also the feedback. So, I mean, that was a very satisfactory results because I could see that you were doing a great job and also that every time you're like working so hard and this is what it works. It works, right? It works the best. Hoy vamos a presentar el siguiente, el siguiente material. Let me present a new material for you guys. Uh, well, actually, you got the, this material. You got this material in the group, so you can see it. The topic is this. Okay, who wants to help me to read the topic? ¿Quién me ayuda a leer eh, el tema? Un voluntario. A volunteer, please. Who helps me? Yes? A volunteer. Henry. Yes, yes, please do me the favor. General objective. Brainstorm. About job position at your workplace and say three activity you do there. Affirmative yeah. statement. Objective general, no, 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 no. The, the topic. Yes, the topic. The, oh, this one, video sorry. conference. Sorry. Okay, don't worry, don't worry. And let me see. It's in the screen. Yeah, here, the, I highlighted. Video conference number six, the topic. Uh, simple present, affirmative, and negative statement. Okay, that's cool. Yes, that's actually the topic. This is a very interesting because we start like with, with more more information that is going to be valuable to practice. Eh, como les digo, esto vamos vamos paso a paso, verdad? Eh, el idioma es así, es un idioma. ¿verdad? Entonces vamos paso a paso. We're starting different contents here in the topic. Okay, let's start with the this one. Hoy sí tenemos el general objective. Okay, look at this one. It's like a brainstorm about job positions at your workplace. And say three activities you do there. That is going to be the main idea about this class, right? We're going to talk about the job positions because in the company eh, or with the place where we work, there are a lot of activities. Hay de todo tipo de posiciones laborales y cada quien cumple una función importante. It's a special function in the, in the process. So this is actually how it's going to be. Okay, vamos a, vamos a pasar la asistencia right now. So we're going to pass it right away. And... Uh, just give me one second. Mm -hmm. One moment. Okay, much better. Just give me one moment. Mm -hmm. What happened? What's going on? Just give me one moment, please. Okay, much better. I'm going to pass the attendance and you say present, please do me a favor. Uh, Adela Trinidad Gonzalez. 
Present. Eh, Carlos Eduardo Melgar. Present. Eh, Eric Guillermo Herrera. Present. Eh, Ever de Jesús Candray. Present. Eh, Gilmar Cruz Méndez. Present. Eh, Ana Crisia Santos. Present. Eh, José Ángel Guardado. Present. José, José Ángel. Sí, José Ángel. Ok, ok. Eh, Karen Lisset Benjibar. Present. Mm, perdón, perdón, perdón. Eh, José, David. José, José David. José David. Present. Ok, much better. Ok, <risa> y Karen que está acá, muy bien. Eh, Karina Yamilet Espinosa. Ah. Karina. Present. Oh, she's there. Eh, Kat, Catherine Abigail. Eh, Marlene Yamilet Herrera. No. Eh, Misael eh, Rivera Aquino. Present. Eh, Nancy Lisset Rodríguez. Present. Oscar Manuel Sánchez. Present. Eh, Salvador Alfonso Cortés. Present. Saúl Adolfo Beltrán. Present. Eh, Victoria María Vázquez. Present. Eh, Yancy Guadalupe Erazo. Present. And Yancy Magdalena Hernandez. Present. Thank you. Yes, I really appreciate it. I think we have great assistant here. So we're going to start. Okay. Well, first of all, I will share the, again the presentation we're going to have. So just for the moment, do me a favor. Uh, I listen to television. So it's like a television or something like that, right? Okay, much better. Okay, let's go. We're going to talk about brainstorm about your job positions at your workplace and say the activities you do daily. For this, and we're going to go with the next part. Uh, I will be able to. Who wants to help me to read this? Quien quiere ayudarme a leer esto? Who wants to help me to read this? Eh, Karina, micrófono. Karina Espinosa creo que tiene el micrófono encendido. Okay, who wants to help me to read? Uh, a volunteer. I will be able to. Me, Jancy yeah. Arazo. Okay, Jancy, thank you. Time okay. to shine. I will be uh, I will be able to. Students will be able to describe my job position and the activities that I perform every day at work. Excellent. Thank you so much. Look at what we're going to reach in this class. Imagínense lo que vamos a hacer en esta clase. Otro nivel. Otro nivel. Because we're going to describe my job position. Es decir, vamos a describir lo que hacemos. ¿no? Vamos a describir lo que hacemos. You know, we describe what we do. And the activities that I performed. Y las actividades que yo realizo. The things that I do. Para que digan, no, teacher, si es que yo paso trabajando, soy otro nivel, ¿verdad? Entonces, hoy nos va a comentar acerca de esto, de qué es lo que usted hace, para aquellos que creen que no, no trabaja uno, no, si trabaja. Entonces, and we're going to describe in English what positions we're going to get in this class is going to be important. Así que we go with the next one. Y vamos con la actividad, así que prepárense. Activity, let's start. Ask a classmate, what is your daily routine and what do you do on weekends? Look at this one. That is very interesting. You're going to describe what is your daily routine and what do you do on weekends? That is a good question. And let me see. We're going to go down. Two questions that we're going to socialize here in the class. What is your daily routine? Uh, for example, what I do every day. ¿Cuáles son sus rutinas diarias? ¿Qué hace usted todos los días, eh, especialmente when you go to work? And what do you do on weekends? ¿Y qué hace el fin de semana? Esa sería la eh, the activity that we're going to talk about. What do you? What is your daily routines? So you can say I I I wake up early. Eh, bueno, tengo algunas ideas that I will share to you guys, and you can think about it. Let me let me get this smaller, much better like this. 
um, I wake up uh, very early. I have my breakfast. Uh, let me see. My break breakfast. I go to work. I start my job at um, what, 7, 7 a.m. So it's part of the daily routines. And one of the activities that maybe we can um, socialize, look at this. Teacher, I wake up very early and I have my breakfast. I go to work, I start my job at 7 a.m. I monitor uh, some customers may report. I finish my job. My job at five, five for example, uh, 5 p.m. So something like that. So you can add like extra information that could be very valuable for you in this class. Look at this. Escribe José Merino que está teniendo problemas con la cámara. Ok, acá nos acaba de poner que tiene problemas con la cámara. Ok. Ok, all right. And let me monitor because we have to also monitor. Eh, por acá me parece eh, el, el um, Huawei Y5 don, eh, tiene que tener su nombre. Eh, regáleme su nombre. Donde aparece Huawei. Ajá. Cristian Santos, hola. Ah, hola, hola, hola. Vaya, vale, permíteme. Le voy a cambiar porque okay. tiene que. Ok. Yes. One second. One second. Ok, entonces usted va a pensar: what, uh, what is your daily routine? ¿Cuál es su rutina diaria? ¿Qué es lo que usted hace? And what activities you know you do in your daily routines? Think about it. And now, uh, actually, it's very important to. To work in this. Okay, look at this. Look at this. Um, okay, Grisha, it's done. All right, in the second one, what do you do on weekends? Um, well, in my case, I work, I work a couple of hours. Um, uh, I, I work a couple of hours. I rest at home and stay with the family. This is this could be a, 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 an example about what you do on weekends. I mean, not necessarily has to be a huge paragraph. Just just like get some information what you do. You go out. I work. I do this. So you can describe what you do. This is what you have to do. Entonces, eh, la pregunta es, what is your daily routine? And what do you do on weekends? The two questions. Okay, so you can start. You, you, can, you can start. And, and also, you know, like this, okay? So what is your daily routine and what do you do on weekends? You know, I work a couple of hours, I rest at home and I stay with my family. So Mrs. Spelling, I stayed, I stay with my family. I take a rest, I go out. So like the examples here, I go out. Estos son algunos ejemplos que usted puede poner en general o, o I work part-time job o trabajo medio tiempo o viajo a otro lugar. So you can use your ideas and according to what you do in your daily routines, you can talk about it. Me voy a Surf City también. Si se va a Surf City, póngale ahí, ¿verdad? A teacher, todos los días voy a Surf City. No, así. Así que coméntenos eh, un poquito acerca de, de lo que usted hace y luego vamos a socializar esto eh, con unos compañeros. Entonces, eh, me he fijado que de repente hay algunas clases que entramos a los breaker rooms 
y algunos que se quedan teacher y qué vamos a hacer, entonces por eso yo les pregunto antes, para ver si hay alguna duda, si han comprendido eh, porque ya he entrado como a dos reuniones de esta semana y de repente pero es que no me acuerdo qué dijo entonces pregunten o sea, si no han comprendido qué vamos a hacer en los breakup rooms, it's better that you ask because that's the goal, that you understand what we do y por eso es que siempre que hacemos una actividad dejamos este tiempo para que usted comience a trabajar y ya cuando hayan pasado unos minutos entramos a los breakup rooms, entonces en este momento vamos a contestar esas dos preguntas If you have questions, you have the freedom to, to you know, to ask the questions. Teacher. Yes. La primera pregunta que quiere decir. Uh, what is your daily routine? ¿Cuál es tu rutina diaria? Okay. ¿Y la so, segunda? Uh, what do you do on weekends? ¿Qué haces el fin de, los fines de semana? ¿Qué es lo que usted por lo okay. general hace los fines de semana? Can you say... Um, I stay at home. En este caso, I wake up very early. Me levanto temprano. I have my breakfast, desayuno. I go to work. Me voy a trabajar. I start my job at 7 a.m. Comienzo mi trabajo a las 7. I monitor some customers. Eh, superviso, monitoreo clientes. Make reports. Hago reportes. And I finish my job at 5 p.m. Y termino mi trabajo a las 5 p.m. Este es un ejemplo. No es información mía. Tengo horarios diferentes. Entonces, eh, es una información general. Acá, okay, what do you do on weekends? Aquí eh, la persona dice que, you know, trabaja un par de horas en los fines de semana, working a couple of hours. I rest at home, descansa en casa, and I stay with the family. Y se queda con su familia. Y salen, en este caso, go out, que significa salgo. I go out. Teacher. Yes. Uh, what do you say mediodía? Uh, you can say part, midday uh, como mediodía sería midday o Digamos por ejemplo mediodía estoy en mi casa y mediodía abajo salgo al trabajo ¿sí? mm, o a menos que diga que trabaja part time job so, por ejemplo midday es mediodía pero usted puede decir I, uh, I have I, I work eh, part-time. O sea, que yo trabajo una parte del tiempo. O puede decir, I work in the morning, o trabajo en la mañana. I work in the morning, and I work in the afternoon. O I, I work in the, I stay at home in the, in the morning, and in the afternoon, I go to work. Okay. Yes. Thank you. You're welcome. Uh, you can ask questions. Pueden hacer preguntas. Eh, consulten lo que pues, necesiten.
Okay, um, questions? Okay, I need some volunteers for helping me to share. If you finish, you can share your ideas and we will help you to, you know, socialize um, the possible answers here. So who wants to be the first one? I finished, teacher. Excellent. So that will be awesome if you share what you have written. Eh, Coméntenos. ¿Qué ha escrito? A ver. What is your day routine? I wake, I wake up very early, very early. I take a bath, I brush my teeth, and I go to the work. I have my breakfast at 8 a.m. I pack the product, and later we go to deliver all the production of the day. Okay. What oh, do you do on weekend? I wake, I wake up early to take my breakfast and later I take a bath. I go to the play and I go to play football and return and return to my home to rest all the afternoon. Mm -hmm. It's all, it's okay. all teacher. Yeah, excellent Oscar, you know, congratulations. Everything was very understandable. I really like it. That was a great, great, great information. Excellent, super. And great. Okay, ready. Okay, go ahead. You can do it. My daily routine. Routine? Routine. I wake up very early. I have my, my breakfast, clean the house. I work in the afternoon and check that everything works well. Uh, the weekend, uh, I ride a bike, I rest with my family. At night, uh, we have to dinner. Uh, we have dinner? We have dinner. Dinner, dinner. Yes, we have dinner, okay. Wow, that's okay. Thank you so much. That was very clear too. Also, Gilmar, that was a great information. Thank you. Okay, who's next? Okay, what else? I'm ready, teacher. Okay. Excellent. Okay, the first exercise, what is your daily routine? Um, I wake up early in the morning. Uh, 5 a.m. exactly and then going to my uh, exercise routine and next to then I take uh, my breakfast and I prepare to go into my job and the first thing I do in my job is I have a meeting with my sales team and to organize to what we are to going and where are we going? And I take my uh, lunch at two o'clock, 2 p.m. o'clock, and I don't have the part in time. And my weekend, uh, I try to have a research, but I go to my visit, visit to my family, I play video games and I see a sport on the TV. That's it. Okay, Ever, uh, that was actually great. Uh, you know, we try to describe uh, daily routines about what you do as um, common activities that you perform. That's okay. That is understandable. And that is a good idea. Thank you so much, right, uh, for your participation here. Okay, who wants to be next? Ready. Yes, go ahead. Uh, my daily routine is I get to early, I go to visit employees of select companies. They have breakfast, I go to the company to review documents. Most I week I sign. 
Okay, so you you visit customers, right? You you visit customers, and then you go to the office yeah. and you revise a document, materials, files. Okay. Okay. So it's a very it's like the most common activities you do uh, during the during the week, right? Okay, in your um, daily routine. Okay. On weekend, I do. I had to lay. I had breakfast. I spend with my family. With the good to depart to room. I play my so I wife. Okay, that's interesting. You have a good. You have time with your family. You spend time with your family, and that is very interesting. All right. Thank you so much. So that was great. Thank you. All right. Cool. Okay. Uh, Karina. Karina Spinoza raised her hand. Go ahead. My lane routine. Uh, it has uh, four in the morning uh, to this one I day by bakery. Uh, we they say a river. Uh, they get ready to go to work, finish my day, e come house to call, and they look. I they lost. Uh, what do you uh, with him? Um, I'm difficult. Uh, 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 I am is in hobby. I I am is. Uh, you have city. you have some hobbies. What what are your hobbies? I'm sorry. What are the oh. hobbies? Uh, yes. Uh, ¿Cuáles son esos pasatiempos de hobbies on weekend? Uh, ¿Cómo se dice cine? Uh, go to the movies. Go to the movies. Uh, movies. Okay, go to the movies. Eso. <laughs> okay, what time do you finish your job? Uh, porque you say, I finish my job. Uh, what time? What time do you finish your job? ¿A qué horas termina su trabajo? What time do you finish? Karina, no sé si me escucha. No. Six. At six. six. At six. Okay, you, you finish your job six. at six. You work in a bakery, right? You work in a bakery. Karina, you work in a bakery. No escucho. ¿Me escucha ahora? Um, maybe it could be any internet. No connections. No. Mm. Okay, so we're gonna we're gonna see it here in the chat. Okay, thank you so much, Karina. I really appreciate it. Okay, uh, who's going to be next? Me. Yes, please. You can start. First question: What is your daily routine, brother? Yes, daily routine. Okay, in my job. Uh, start eight to the morning and end five in the afternoon. My responsibility is make the statistic of department the customer service. I give feedback of personal. I give objective tailor. Creo que así se dice. Uh, of personal. And the second question, I get up seven in the morning. Uh, I make exercise in the uh, bicycle. How do you say bicicleta? Bicycle or bike? bicycle. Okay, bicycle. Uh, I like visit my mother and friends. I like going to the movie. Uh, how do you say cine? Uh, Hello? I'm sorry, you can say cinema or movies or movie theater. Okay, I like going to the movie theater. Finish, teacher. Thank you so much. I really appreciate it. That was good. Okay. Someone else? like to share you know the information about what Hi. you do 
Hello. Me, ah, Jansi. Yeah, Jansi, go ahead. Excellent. Okay. Uh, what What is your daily routine? Routine. Okay. okay. I wake up very early. I have my breakfast. I go to the work. I just start my job at a Thirty. Eight thirty. Eight three. Okay. Thirty. Eight three. I am. I'm. I monitor and attend customers. Open the account at customers. Visit companies of my customers. I finish my job at at five p.m. and I read. I arrive home at six thirty. PM because I live in Lourdes La Libertad. I have my dinner at 7 p.m. Later I have class in English. And what do you do on weekends? I work a couple of hours. Then I arrive home. Or can I go to the movies or visit some place among nature? Nature, natural, natural, lesa. Nature. Así, eh, Jansi, there was a great description. I like the grammar, the structures was clear, understandable, and the ideas were yeah, awesome. So thank you so much. Oh, that was good. That was actually great. All right, who's next? Uh, somebody else, somebody else. I need another volunteer. So we, we see ladies now. Estamos viendo ya más ladies participating in the activity. Así que vamos muy bien. We're doing great. Okay, somebody else. Okay, who's next? Who's going to be next? Me, join me. Hello? Me. Um, your name? Jenny. Okay, Jenny. okay. Okay, okay, go ahead, go ahead. Okay, train. What is your daily routine? I get up at 5 a.m. Um, I take a shower, um, prepare my breakfast. I'm going to my work. I work half time. I come home for lunch. In the afternoon, I give reinforcement class. What do you do on weekend? On weekend, I help with the housework. Sometimes I go for a walk. I go the I go to the movie. Thanks. Awesome. Yeah, that's okay. That was actually great. Thanks a lot. It was actually a great idea, so I really like it. Okay, uh, someone else. Someone else. Um, volunteer. So, okay, who's going to help me with this? Who's going to be next? Get up. Yes, teacher. Yes. Go ahead. Daniel, be ready. All right, all right. Go ahead. Go ahead. You can start. Yeah. Uh, what do you do on weekend? Um, uh, I visit my sister. Later, I play soccer. Um, after that, I study for a moment. Um, and finally, I listen to music. Uh, what is your daily routine? My daily routine is... I uh, wake up at 5 a.m. Also, I take a shower to go to the work. Uh, after that, uh, I, brush, I brush my teeth. And finally, I prepare my food early to go to the work. Finish. Okay, thank you so much. I really appreciate it. Well, You're guys. Welcome. 
yeah, that was actually great because we we have like you know the opportunity to share um, some information about jobs. We're going to we're going to work in this moment in the following activity. I will show you right now. And look at this. It says, listen to your teacher, read the conversation, and then practice with the partner. So we're going to have the opportunity to socialize this conversation. And for this, I want you to listen carefully. And then we're going to practice the pronunciation about this conversation. So let me show you right now what we have. Veamos que hay. Así que le vamos a mostrarla en este momento. Look at this one. It's a conversation between Jane, Janet, and Cindy. So I want you to listen carefully. I will read the conversation. And I want you to focus on about some words that maybe it's like a difficult to pronounce. Si hay alguna palabra que le es difícil de pronunciar, vamos a tratar de poder pronunciar las palabras bien para que ustedes puedan eh, tomar la idea. And then you practice. Okay, let's go. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Kathy is very busy. Really? Who is Kathy? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do to the other days? On weekends, on Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And uh, on Friday, she arranges meetings. She is so busy and uh, on weekends. Let's uh, start over. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week. But Kathy is very busy. Really? Who is Kathy? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And uh, what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. She is so busy. And on weekends, Okay, look at this. We're going to practice the pronunciation and I want you to follow the pronunciation. Vamos a ir practicando, eh, va a practicar dos veces cada, cada línea que yo iré marcando con mi lapicito mágico aquí. Eh, vamos a ir practicándolo dos veces, lo pronuncio dos veces y usted lo pronuncia dos veces. Así que the microphone off, con el micrófono apagado para que pues, pueda, podamos comprender bien. Vamos con la primera. Repeat after me. Good morning, Cindy. How are you? Good morning, Cindy. How are you? Okay, you can start. Fine. I have many things to do this week, but Kathy is very busy. Really? Who is Kathy? Fine. I have many things to do this week, but Kathy is very busy. Really? Who is Kathy? Repeat. Okay, siguiente. The new secretary, her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And, okay, repeat. The new secretary, her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. Repeat.
And what does she do the other days? And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. Repeat. She is so busy and on weekends. She is so busy and on weekends. Repeat. Okay, so we're gonna practice this conversation. And remember that the most important is to focus about the pronunciation. As we say, good morning, Cindy. How are you? Fine, I have many things to do this week. But Kathy is very busy. Really? Who is Kathy? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And uh, what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. She's so busy. Uh, and on weekends, so that will be. Okay. I need two, vol two volunteers to try to uh, read this conversation. One is going to be Janet. The other one is going to be the seeing this function. So who wants to help me to read? I need two volunteers. What's Ready, better? teacher. Okay, say your name, please. Saul. Saul, okay, okay, thank you. Okay, Saul, you will be Janet, and who wants to be the next? Okay. Okay, who wants to be next? ¿Quién va a ser el siguiente? I'm ready, teacher. Oh, uh, your name? Oscar Sanchez. Oscar. Okay, very good. Okay, so in this case, let's start. Saul and then Oscar. Everybody listen carefully. <clears throat> good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Kathy is very busy. Really? What is Kathy? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. Meetings. She is so busy uh, on weekend. Excellent, excellent. That was a very great conversation. So it's about practice. Eh, tenemos acá muy bien, me hicieron muy bien. Tenemos la palabra really. La pronunciación es con e. Really? So you pronounce the word. Really, it's like a equation, but it's like a 
wow, um, no, you know, like surprising words, like really? Y la palabra que está acá es who, W-H-O, esta se pronuncia con una J. Who, who is Kathy? And the new secretary, so that will be secretary. Como no lleva acento, en ese caso sería secretary. Secretary, like de corrido, como dicen. Luego la siguiente, and what does, what does she do? Este se pronuncia do con u, ¿verdad? Parece de o y se pronuncia she do. Y al final es she so busy. Esta palabra que usted ve como busy se pronuncia busy. Busy para decir ocupado. Muy bien. Thank you guys for, you know, you, you broke the ice. Rompieron el hielo ahí. Miren, lo hicieron bastante bien realmente. Ya están listos. A ver, ¿quién más? Otros dos voluntarios más porque necesitamos trabajarlo en un breakout room. Ok, two volunteers. Dos voluntarios más. Mi teacher, Eric Herrera. Eric, thank you, Eric. All right, ¿quién más? ¿quién más con Eric? Ready, teacher. And Ever, ok. So, Ever. Eric, Eric, you start, and then Ever, Ever, you continue, guys. Let's go. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but... Caddy is very busy. Really? Who is Caddy? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the blues keeper. And on Friday, she arranged meetings. She is so busy. She is so busy. And on weekends? Excellent. What's great. What's a fascinating conversation. I really like it. That was a natural pronunciation. Muy bien. Buena pronunciación. Me gustó. Eh, solo esta palabra. Cuando decimos she, la palabra es arrange. Y cuando usted le agrega es arranges. So she arranges meetings. Repita conmigo. Arranges. Ok. Arranges. Ok. Vamos a, vamos, a, vamos a practicar esta conversation con un compañero. Entonces, recuerden que tienen que tener la conversación a la mano. Eh, siempre eh, en las tardes subo esta presentación para que lo tenga. También está en el manual que también les envié. Así que vamos a practicar esta conversación. Y vamos a trabajar en los breakup rooms. Vamos a tener eh, five minutes to work in this. Así que eh, vamos a ver. We are 20. So we have a great numbers. We're going to make... Um, Night groups. We're going to have night groups. Así que vamos a formar parejas y cuando usted entre a lo, al breakup room, van a practicar la conversación. Usted dice, vaya compañero, let's go. Eh, yo voy a ser Janet y tú vas a ser Cindy. Y luego practican. Y luego pueden hacer un change, un role play. Ok, ahora yo voy a ser Cindy y tú vas a ser Janet. And you practice the, the, the conversation with your partner. No sé, alguna pregunta antes de que nos vayamos a los breakup rooms. No? No. No. Okay. No. All right. Let's go, guys. Good luck and practice with this conversation. Carolina, eh, Salvador. Yes. Don't you see the invitation? No, no llegó. Eh, aquí me dice que está, pero quiero ver. Se me ah, Karina, is getting some troubles. Permítame, quiero ver. Um, 
Lo voy a mover entonces, Salvador, one second. Eh, lo voy a mover al grupo 8. Y a Karina la vamos a mover al grupo 5. Vamos a ver, Karina, Karina. Grupo 5. Ok, intenten ahora. Try now. Ok, Karina. Espinosa. Ok. Creo que es por lo mismo. Si quiere, eh, inténtelo así, eh, Karina. A José Merino. Cinco, cinco, cinco. She is busy on uh, weekend. Busy, 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 busy. Yes, she is uh, busy and a uh, weekend. Okay. Una más, una vez más y luego lo, nos cambiamos. Ba. Janet. Good morning, Cindy. How are you? Fine. <coughs> I have many things to do this week, but. Kathy is very busy. Really? Who is Kathy? The new secretary here said is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other day? On Wednesday, she sends some emails to the Bookkeeper and on Friday she arranges meetings. Uh, she is so uh, busy and a weekend. Okay, very good. Cambiem. Va. Va. So Janet, ahora. Okay. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things. I have many things to do the team to week do. to do the week. week. But the week. Mm -hmm. uh -huh. Fine. I have I have fine. I have many things to do team week, but Kathy is very busy. Really? Who is Kathy? He next. No, he knew secretary. Her, eh, Cheddar. 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 Her eh, Cheddar. Schedule. 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 Okay. Okay. Ahorita. Quiero notar cómo se pronuncia. Es que el Google Translator dice Cheddar. Mhm. Tiene muchas fallas. Eh, algunas son buenas, otras no. Entonces. Okay. Es para palabras. Schedule. 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 Ese, Schedule. Ese, ese Google que les aparece, les, hay palabras que se las dicen británico. Entonces, eh, ah, uh -huh, okay. entonces no, no es el... Entonces, Schedule. Schedule. Her Schedule. Her Schedule is very thin. On Monday, she weekend, weekend many phone calls. Later, she write report about the product. Product. Teacher. Product. Yes. Production. Eh, Production. Donde dice stitch or touch. En la en Cindy dice the new secretary here is get is get tie. Very tie. 
Very tight. Very tight. Her, her is very tight. Uh -huh. Yes. Okay. And what does she do the other days? On oh, Wednesday, Wednesday, Ajeba. Wednesday. Wednesday. On oh, Wednesday, she sends some e aim. Emails. Email. Emails. Emails to the bookkeeper. 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 And on Friday, she arranged her. Arrange your arrange arrange mm -hmm. uh, arranges arranges. Mm -hmm. Acuérdense de la S ahí arranges. Okay. Arrange yours. Arranges. Yes. Arrange yours. Y lo que sigue se pronuncia Mi, meet. Me, meetings. meetings 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 meetings. Arranges, arranges meetings. She is so busy and on weekends. Desde el principio, entonces otra vez. Otra vez, soy Janet. Good mm -hmm. morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things. Do the to thing do. Uh, to do thing week. But Kathy is very busy. No. Uh -huh. Really? Who is Kathy? The new secretary. Her. Her. Catch. Uh, catch. Is very time. On Monday, she we, we came. Many phone call. Later she write report on Thursday. On Wednesday, she sent some email to the bookkeeper, and on Friday, the arranged meeting. She is busy on the Weekend, 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 weekend. Pero la I no se pronuncia como I. Weekend. Lo que pasa es que dos E hacen I. Weekend. Y una E se pronuncia como E. Weekend. Weekend. Exacto. Mm -hmm, okay. eh, busy significa eh, busy, bus es busy ajá, es eh, busy eso es lo que estaba eh, notando vaya, siga usted ya ahora ah, no, yo, ¿verdad? Sí. good morning, Cindy, how are you? find me a uh, happy night thing to do I have many things Busy Kati in very busy. Really? Who is Kati? In next secretary. Her children there is very thin and Monday. She may uh, hold the car. She is greater support and not is the production. And what does she do the other day? Other day, uh, pardon. All the snare and sir and sound a mare. For the people, people. And the free day, she arrange merchant. She is busy. And on weekend, Good morning, Cindy. How are you? 
Este, bueno, no, no es que, que le esté pronunciando muy, muy bien yo, pero, pero sí sé, más o menos creo que le da yo. Entonces, este, hay algunas palabras que siento que no, me, no las está pronunciando correctamente. Sí, como, como la marcas, marcas. Vaya, si quiere... Hagamos, hagamos un repaso. Por ejemplo, yo digo, good morning. Good morning, Cindy. Vamos a ver, enfóquense en, en, lo que, en la pronunciación. Good morning, Cindy. How morning. are you? Good morning, Cindy. Fine. How are you? Fine. 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 I have many things to do this week. I have many things to do this week. To do this week. To do the week. But Kathy is very busy. But, but Kathy is very, very busy. Really? Really? Who is Kathy? Who is Kathy? Uh, the new secretary. Her the new secretary. Her schedule is very tight. Her schedule is very tight. On Monday, Monday, on Monday, she makes many phone calls. She's made many calls. Later, she writes reports about the production. Later, she writes about the production. And what does she do the other days? And what does she do the other day? On Wednesdays. On Wednesday, she sends. On Wednesdays, she she sends some emails to the bookkeeper. She sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. On Friday, she arranges meetings. She is so busy, and on weekends. She's busy in a week, weekend. Ok, ok. Practice again y ya casi vamos a regresar. Así que eh, practíquenlo uh, one more time. Yeah. Some emails to the keeper on Friday. She arranges meetings. She's so busy and on uh, weekends. Uh, ahora uh, cambiamos. Okay. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I I have many things to do this week, but Katy is very busy. Really? Who is Katy? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other day? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper and on Friday, she arranges meetings. She is busy. And uh, on weekend? Okay. <laughs> Hi, teacher. Hello. Right. <laughs> we are about to go back. So we're going to about to go back. It's actually the time. Okay. Excellent. I like it. There was a great, great conversation. Thanks. Thanks.
Yeah. Yes. Me podría eh, puedo eh, ir a hacer algo ahorita, un par de minutos. Por si pasa lista. Ok, a pasarla voy. Vaya, está bien. Ok, Gilmar. Ok. Uh, bien, we're going to pass the attendance list right now. So uh, thank you guys for, you know, for being here and practice in the class. I will be calling you and the attendance list here in one second. One second. Uh, Adela Trinidad. Hello? Eh, estoy teniendo problemas con, con el internet, teacher. Ok, inténtelo, mister. Gracias por hacernos saber. Ya. Yeah. Me imagino que you no. Know. Ok, thank you. Ok, ok. Uh, let's, let's, let's start. It. Let's go with this. Ok, uh, Adela Trinidad González. Present. Carlos Eduardo Melgar. Present. Uh, Eric Guillermo Herrera. Present. Ever de Jesús Candray. Present. Eh, Gilmar Cruz Méndez. Ah, eh, Ina Crisia Santos. Present. Eh, José Ángel Guardado. Present. Teacher. Eh, José David Rivera. Present. Eh, Karen Lisset Menjibar. Present. Uh, Karina Yamilet. Present. Ok. Eh, Catherine Abigail, Marlene Jamilet, eh, Misael Rivera Aquino. Present. Nancy Lisset Rodríguez. Present. Oscar Manuel Sánchez. Present. Eh, Salvador Al Alfonso Cortés. Present. Uh, Sa Saúl Adolfo. Present. Victoria María Vázquez. Present. Jancy Guadalupe Razo. Present. Jancy Magdalena Hernandez. Present. Okay, guys, congratulations because of the practice. That was a good uh, practice in the conversation. Acuérdense que, que, pues, que durante nuestras clases iremos practicando más y es por eso la necesidad de que usted participe bastante en clases porque a medida que vamos practicando, vamos como dicen en español, en el salvadoreño, mm -hmm. Vamos soltando la lengua, vamos tratando de, de, de ir interpretando, trabajando, pero ¿cómo, ¿cómo voy a mejorar si no lo practico, si no lo hago en la clase? Por eso cuando digo, ok, voluntarios, no significa de que usted por ser voluntario, no, es que lo voy a hacer genial, sino que o sea, voy como voluntario, pero si hay algo que tengo que mejorar, pues mejor, me va a servir para no pronunciar esta palabra de esta manera. Entonces, it's very important the participation. A este nivel, creo que no debe existir la palabra, es que teacher me da pena, verdad, es que me van a ver internacionalmente, ¿verdad? No, no se preocupe. Lo importante es que usted va a aprender en esta clase, ¿verdad? Yo sé que está frente de la cámara, estamos en vivo, en directo, no, no se asusten. Eh, pero sí, necesito que, eh, o sea, que se avienten a practicar, o sea, eh, que lo intenten, o sea, si no lo intentamos, no, no va a ser posible. Usted de repente ve a alguien que dice, oh, oh, good morning, yeah, and I'll finally have many things to do this week now, but I can't distract you, very busy. No, hombre, que chivo, habla, que no sé qué. Lógico, posiblemente estas personas tienen más práctica Alguien, es algo divertido, les voy a contar. Estábamos escuchando a una amiga de nosotros que es americana y entonces está hablando, no, she has, she's doing like, y uno dice, hey, qué bonita habla el inglés, qué chivo. Y yo, claro, es nativa. Es nativa, o sea, ¿cómo no va a hablar bonito? Y nosotros vamos por ese camino, right? We go with this way. Vamos por ese camino también. ¿Quién quita? Más adelante usted va a escuchar ahí a Oscar Sánchez, a Nancy, a Saúl, ya en, el, ya en, el, ya en un par de módulos más, y usted va a decir, y estos muchachos de qué parte de Estados Unidos son, es que hablan bien bonito, ¿verdad? Ya van a ver, ustedes ya se van a dar cuenta. ¿Te acuerdas de Oscar Sánchez? Sí, no, hombre, si sí, Oscar Sánchez es traductor. Y, oh, wow, so, we don't know. If we practice, if we learn, we can do it. Eh, como les digo, ya mi, mi vasta experiencia en esto, y claro, sigo aprendiendo porque tengo, bueno, tengo alrededor de 17 años de dar clases, 17 años, y pues he trabajado también en, con americanos por varios años, también en área de interpretación, he trabajado en, de, en traducción y sigo aprendiendo, imagínense pero, créanme, esto es así esto es una práctica constante eh, no solo porque el que ya puede ya no va a practicar, al contrario, el que ya puede 
tiene que practicarlo más para mantenerse, porque el inglés es demandante. El inglés es, es que si usted no lo, lo estudia y si lo deja de estudiar un mes, ya el otro mes ya se le olvidaron varias cosas, porque no lo practicó. Es un, es un, es un idioma que fluye. Entonces es importante que lo podamos tomar en cuenta. Muy bien. Vamos con la siguiente parte. Vamos a ver. Dice, eh, read the conversation again and complete the chart with Kathy information. Also, what other activities you think Kathy does in the other days of the week. Vamos a ver, lo vamos a, lo vamos a hacer acá. So, a ver, lo vamos a hacer más pequeñito. Ok. Por ejemplo, eh, according to this information, ¿qué es lo que va a hacer Kathy el Monday? ¿Qué va a hacer Kathy? What is Kathy going to do on Monday? Make some phone calls. Okay. Uh, on Monday, makes a phone call. And to write reports about the production. Okay. Uh, sorry. What is it going to do on Tuesday? Write, write report about the production. Write report about the production. ¿Qué otro día va a ser otra actividad? What another day is going to do another activity? Wednesday. Wednesday. Okay, Wednesday. Acuérdese que este se pronuncia Wednesday. Wednesday. And some emails. Ah, huh? sorry. Send some emails to the bookkeeper. Send some emails, right? Okay, send some emails, right? Okay. That's cool. That's cool. Any other day? It's a Friday. It's Friday. Right. Right. Okay, what happened with Friday? She arranges meetings. Arrange meetings. She, yes. Okay, look at this one. Arranges meetings. Arranges. Arranges. She arranges meetings. Meetings in this case. Okay. Uh, something else? Okay, so let's do it. All right, so that's okay, guys. That was a great job here. Okay, let's go to the next topic. We're going to socialize one topic here and about this activity because you said that makes a phone call, write reports, sends some emails, and she arranges some meetings. Meetings, those are word meetings. Now we're going to work with the following topic. Vamos a estudiar un tema que es muy importante. How to use the simple present in affirmative and negative statements. Para eso tenemos el siguiente tema, eh, affirmative statements. I need a volunteer to help me to read these affirmative statements. ¿Quién me quiere ayudar a leer estas, eh, in, estas oraciones? Affirmative statements. She makes... Me. Yes, please. Me. Karen yes. Mejiba. Okay, Karen. Thank you. She, she makes many phone calls. She, he carries boxes boxes into the truck. Cindy sends reports to the other companies. It helps workers be on time. My boss talks about the new roles. Thank you so much. I really appreciate it. En este caso tenemos lo que son las oraciones en afirmativo. Cuando decimos she makes many phone calls, ella hace muchas llamadas telefónicas. Eh, tenemos la siguiente que decía she carries, eh, sends, helps, and talks. Si ustedes se fijan en esta oración, ES. Eh, vemos que, ajá, que aparece en una S o ES. Y vamos con la forma negativa, vamos con la forma negativa. En este caso, en esta oración, 
nos hemos enfocado en, quiero ver, si sí, quiero bajarlo, ok, acá, en terceras personas. Vamos con la siguiente. ¿Quién me ayuda a leer las siguientes en forma negativa? Y la pronunciación de estas es doesn't, doesn't, she doesn't, he doesn't, Cindy doesn't. Ok, thank you, Eric. Oh, ¿Ya? Yeah? ¿O oh, José? Oscar Sánchez. Oh, sorry, thank you, thank you. You can start. <laughs> she doesn't make many phone calls. He doesn't carry boxes into the truck. Truck. Cindy doesn't send reports to the other companies. It doesn't help workers be on time. My boss doesn't talk, talk about the new rules. I'm sorry, thank you so much. I, I think that I was speaking. Si ustedes se fijan, para la forma negativa, en el presente simple, vemos que aparece, eh, vemos que aparece el doesn't. Entonces, es para hacerlo de una forma negativa. Miren qué interesante es esta estructura. Ok, let's go with this. Look at this. We're going to, well, we're going to go to the next one. Eh, para decir que ella no hace llamadas telefónicas, o él no lleva cajas, o Cindy no envía reportes, o no ayuda, o el jefe no habla. Entonces, ustedes vean, este doesn't se convierte automáticamente, eh, en este caso, en la forma negativa. Es un auxiliar. Vamos con unos ejemplos para que podamos ir Profundizando más este tema, vamos a ver, vamos a ver algunos ejemplos. En esta ocasión nos vamos a enfocar exclusivamente en las terceras personas. ¿Cuáles son las terceras personas en inglés? Eh, en este caso, eh, sí. Sí, ajá, sí, ajá, sí, ajá. Sí, sí. eso, muy bien, super, super, guys. Eh, esa es la actitud. Entonces vamos a ver en esta ocasión esto. Vamos a ver. ¿Quién me ayuda a leerlo, por favor? Eh, un voluntario que me ayuda a leer eh, this information. Le va, le, me, le... me teacher. Ok, Eric. Eh, a ver, veamos. Va a costar la pronunciación porque es un idioma diferente. Como nosotros ya hablamos inglés, creo que este le va a costar. Así que intentémoslo. Ok. Eh, es, eh, cuando hablamos en presente simple en oraciones positivas y usamos los pronombres he, she o it debemos agregar una S o una ES al verbo ejemplos he cleans the windows él limpia las ventanas she plays football with her brother ella juega fútbol con su hermano it rains Almost every day. Llueve casi todos los días. También debemos agregar S o ES con nombres propios. Nombres de personas, animales o cosas. En singular, así. Peter visits his parents every week. Peter visita a sus padres todas las semanas. Jenny has a nice cell phone. Jenny tiene un buen teléfono celular. My dog sleeps in my bed. Mi perro duerme en mi cama. I'm really sorry. I was speaking. Podemos apreciar que en este caso hay estructuras donde tenemos que agregarle una S, y S o S a los verbos. Entonces, es una estructura eh, bastante importante que nosotros tenemos que enfocarnos. Veamos más ejemplos. Ok, cuando agregamos una S, vamos a ver, necesito voluntarios. O oh, another volunteer to help me to read. A ver, ¿alguien más? Yo sé que les cuesta porque pues ustedes saben que nosotros hablamos inglés, entonces... Intentémoslo. A ver, ¿quién me ayuda ahí? A 
A ver. Me. Ok, thank you, thank you. Ok, Trini, Trini, Cuando Trinidad. Agregamos... Cuando agregamos S y cuando S es en inglés. En esta sección se aplicamos las cuatro reglas ortográficas de este tema. Número uno, cuando los verbos terminan en las siguientes letras, agregamos ES al verbo. S, X, C, algo así. O S. Kiss, besar, kisses. Miss, extrañar, misses. X, fix, agregar o reparar, fixes. Mix, mezclar, mixes. Conche, catch, atrapar, catches. Teach, enseñar, teachers. SH, finish, terminar, finishes. Publish, publicar, publishes. O, do, hacer, das. Go, ir, goes. Algo así creo que es. Exactamente. Si nos fijamos... Eh, ¿Cuándo vamos a agregarle, en este caso, una ES? Cuando los verbos cumplen con los siguientes requisitos. El ejemplo que teníamos es que si tiene dos S, automáticamente para tercera persona vamos a agregarle la ES. Por ejemplo, kiss. Él besa, he kisses. Ella besa, she kisses. Uh, Maria kisses. O oh, miss, de extrañar. You know, um, he misses the party. Él extraña la fiesta, entonces automáticamente le agregamos ES. Entonces, eh, that is actually the, the examples of this. También nos decía, cuando termina en una X, nosotros solamente le agregamos eh, X, por ejemplo, fixes, que significa reparar. Yo digo en inglés, él repara el carro. He fixes the car. So he eh, fixes the car. Entonces, él repara el carro. Teacher, ¿y por qué lleva una ES? Porque como es tercera persona y termina en una X, automáticamente le agrego la ES. Vemos la palabra teachers. En este caso, teaches. Eh, teaches. Eh, vamos a decir que Karen, Karen, teaches the lesson. En este caro, eh, caso, Karen enseña la lección y vemos que dice teachers because de, del verbo termina con CH. Eh, entonces, automáticamente le vamos a agregar esto. ¿Para qué aplica esto? Para él, ella y ello, exclusivamente. Para los demás pronombres no se les va a agregar nada más. Pero cuando el pronombre sea él, he, she, it, le vamos a agregar la ES por ley. No se les olvide esta regla. Teacher, ¿y si ocupamos you? No, pero es que you es, no es tercera persona en singular. ¿Y si decimos they? Tampoco, porque no es tercera persona en singular. Y vamos con la siguiente. SH, en este caso que es finish. Eh, decimos que Karina finishes the homework. Es decir que eh, Karina finishes the homework. Look at this. Entonces, Karina termina la tarea. Entonces, decimos finishes. Porque termina en una SH. Y entonces, vamos con la siguiente. Usted ha visto que de repente dice, she goes to the movie. Y la oración, ¿y por qué teacher dice, she goes to the movie? Porque como es tercera persona y termina en una O, yo tengo que agregarle la S. Por eso dice, she goes, she does. She does, en este caso. Goes and does. Ahí está. Miren, entonces, estas son las reglas de exclusivamente las terceras personas, he, she, and it. ¿Verdad? Eso es algo que tenemos que aprender y que tenemos que ir como socializando. Entonces, eh, es importante que podamos ver esas estructuras. Pero no se preocupen porque esta es como la introducción. Después de no, teacher, es que yo no entendí algunas cosas. En el proceso iremos aprendiendo mucho más. Veamos lo siguiente. Podríamos decir que el verbo, eh, también tenemos lo que es el verbo irregular have, es irregular para este tema. Pero la forma correcta para las terceras personas es has, fíjense. Yo quiero decir que él tiene un carro. ¿Y cómo digo que él tiene un carro? He has a car. 
En este caso, eh, she, she has a dog. Entonces vemos que la palabra has, la palabra has significa tener, pero cuando es tercera persona es has, ya no va a ser have, porque have es para las demás, pero has es para las terceras personas, o sea, él, ella o ella. Vamos a dividir los verbos que terminan en Y. Cuando un verbo termina en una Y, esta es otra regla también muy importante, cuando encontramos una consonante antes de la Y, por ejemplo, cry. Teacher, ¿podría ¿Hola? repetir el número dos, por favor? El número dos. La regla dos. La del has. Sí. Esta, vaya, es que el verbo es have. ¿Qué, qué significa have, chicos? Tener. 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 Ajá. Es, es, significa tener. Y yo digo, I have a car. Tengo un carro. I have a dog. Tengo un perro. Pero cuando es tercera persona, ya no se va a ocupar have, sino que se va a ocupar has. Y siempre significa lo mismo. Entonces yo digo, he has a car. No voy a decir, he have a car. Porque gramaticalmente, el, el have es sustituido por has. Eso sería como la regla. Y sí, sería entonces como cuando eh, estamos hablando de she, he, it, que lleva el, el tas. Ajá. En Exacto. este caso sería she, he, is, llevaría el has. Ajá. Sí, va a usarlo como verbo tener. Como claro. verbo tener, correcto. Ajá. Ah, ok, y el, gracias. Entonces, estas reglas solo aplican para los pronombres que ya hemos mencionado, como he... She y it, exclusivamente para estas tres. Y para nombres en singular, como Samuel, como Andrea, Antonio, pero en, en forma individual, como tercera persona. Entonces tenemos a un grupo, por ejemplo, ¿qué pasa cuando un verbo termina en una Y, teacher? ¿Qué va a pasar? Nosotros vamos a cambiar la Y y le vamos a agregar una Y latina. Y le vamos a agregar una ES. Yo sé que algunos habrán visto ya esta estructura desde antes, pero por eso dice, cuando encontramos una consonante antes de la Y, debemos borrar la Y y escribir, en este caso, eh, IES, por ejemplo, cry. Si ustedes se fijan, cry no lleva ninguna vocal. Antes de la Y, como no hay ninguna vocal antes de la Y, entonces yo puedo sustituir la Y y voy a decir, Cries. Entonces, he cries for the test. Él lloró por el examen. Quizás lo dejó. No sé, pero está llorando. Así que la oración dice, he cries for the test. Entonces, vemos que ya no, teacher, pero mire, ya no está la Y, desapareció por arte de magia. Eh, ¿Por qué no está la Y, teacher? Explíqueme, que alguien explique. Es porque la regla indica de que como no hay ninguna vocal antes, y es tercera persona, ahora va a decir he cries. Tenemos otra, por ejemplo, eh, digamos de que eh, Carlos Eduardo justamente ha viajado a Londres, así que decimos, eh, we say Carlos eh, flies to London. Entonces vemos que la palabra eh, Carlos flies to London, es decir, eh, Carlos viaja a Londres, y la palabra fly es... Eh, Like this. Look at this. Ah, sí. Fly. Sorry. Entonces decimos flies. Copy copies. A ver, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa, teacher, si de repente encontramos un verbo como este? Play. Yo les pregunto, ¿tenemos que agregarle la IES? No, solo se le agrega S. Porque Ajá. lleva una eso, muy bien, Karen, excelente. No, ya lo voy a pasar de nivel, de verdad. Ya, usted, otro nivel, otro nivel, súper bien. Esa es la actitud, pero en ese caso tiene un, tiene una vocal antes, entonces yo no le agrego ninguna IS. Es como, por ejemplo, el verbo decir. Usted va a encontrar el verbo decir, say. Teacher, y aquí no le vamos a agregar la IS. No, porque la palabra say lleva una vocal, entonces, ¿cómo se pronuncia? Says. He says. 
Muy bien, entonces vemos cómo la estructura eh, eh, tiene un orden establecido en el inglés, ¿verdad? No es así por casualidad. Vamos con la siguiente estructura. Cuando encontramos una vocal antes de la Y, como por ejemplo, play, stay, operate, de jugar, quedarse y, y orar, simplemente le agregamos una S. Play, stay, and pray. Veamos qué interesante es esta regla. Esto es como lo que, lo que nos, nos enseñan de las estructuras básicas. Eh, pero quiero que lo veamos ya en un contexto real, o sea, ya en una oración, cómo se visualiza. Vamos a ponerla acá. Vamos a ver. Eh, quiero ver. Acá. Ok. Todos los otros verbos que no apliquen para la regla 1, 2 y 3 necesitan simplemente una S al final. Por ejemplo, clean, read, cook y cooks. Eh, we cook, we travel, she, eh, they cry. They speak. Entonces, eh, no se le agrega ninguna S, ni S, ni S a los demás pronombres. Hagamos estos ejercicios juntos. Hagamos estos ejercicios juntos. Decimos he. ¿Cómo sería aquí? Quiero que me ayuden a, a completar este ejercicio. Eh, ¿Cómo sería el verbo? Otro sería. Orders, ok, he orders, lo vamos a hacer, en, lo vamos a poner en capital para que sea, para que resaltemos ahí que, pues, que hemos comprendido. He orders everything in the office. Ok, number two, Amy and Teresa, Amy and Teresa. Ah, fíjense que aquí esta, or, esta oración está en, en, hay dos personas. Entonces es plural, ¿verdad? ¿Me corrigen ustedes? Entonces, ¿cómo sería el verbo acá? Ask. Ask. Solo ask, ¿así? Eh... No. ¿Así, ¿Así está bien? Um, sí. Sí, porque no es, eh, no es tercera persona. Eso, ya ven. Esa es la actitud. Muy bien. Así como decía, en, como decía uno en la escuela, hey, profe, un punto, profe, por, porque participé. No, lo decimos muy bien, lo ha hecho súper bien. Eh, ask, porque estamos hablando de, de plural. Número tres, Helen, y dice not call. Eh, ¿Cómo puedo decir de que, da, eh, que no llama? Se da ser, no, call. Calls. En este caso, cuando es negativo, ya no se le agrega ninguna S ni nada. ¿Por qué? Porque eh, como en este caso el dasen es como un auxiliar. Entonces, como este dasen es un auxiliar, no necesito agregarle ninguna IS, ni S ni nada. Solo cuando no lo lleva. Entonces, Helen doesn't call the design department. Miren qué interesante. Bien, bien interesante la gramática. Vamos a ver, ¿cómo, cómo, cómo, se, ¿cómo sería este? La número cuatro. Cleans. Vamos a ver. Uh, she cleans. She cleans. Yes? Right. Yes. Muy bien, porque es tercera persona. Exactamente. Número cinco. Número 5. Right. Yes, all right. Okay, let's go. Eh, a, a, en este caso solo sería le agregamos una S o no? Right. No. Solo right, ¿verdad? Porque estamos hablando, eh, valga la redundancia, de, en de mí. Persona. Eh, de Ajá, y, y la Singular. primera persona. Y la primera persona. En la mera ley, porque somos nosotros, ¿verdad? Soy yo. Entonces, uh -huh. entonces, right, el verbo va en su estado natural, right? I write a list with the things we need at 9 a.m. Miren, Teacher, que... significa entonces que eso no aplicaría en, en I, we, you, they, no aplicaría, ¿verdad? Eh, ¿Cuál, cuál, perdón? Eh, agregarlo en todo caso. 
cuando la primer... hablamos de las reglas. personas. Las reglas. Las reglas. La, estas reglas son exclusivas para las, las que vimos terceras son personas. para las terceras personas. Sí, lo... hits, ¿verdad? Nada más. Ajá, sí. nada más. Y ahí los demás, we, you, they, you, el verbo va en su estado natural, en su, que se le llama infinitive. Lo voy a escribir Correct. acá, eh, que sería infinitive. Infinitive, que es el verbo cuando está en su forma natural. Teacher, ¿y cuál es la forma natural cuando usted dice play, dance, speak, go? Todo eso se le llaman infinitive porque el verbo está en presente y no está siendo conjugado. Vamos a ver. ¿Cómo sería la número 6? Porque dice que Mario y no mantiene un récord de la mercancía. ¿Cómo puedo decir yo que él no tiene un récord? Él no mantiene un récord. Doesn't sería. Eh, doesn't. Vamos a ver. Eh, doesn't keep. Doesn't, doesn't qué sería? Keep. keep. Doesn't keep, right? O sea, que él no mantiene. It doesn't okay. keep. All right, so it's a record. Y vamos con la siguiente. Eh, a record of merchandise. Eh, coma, he. Eh, ¿Cómo digo yo que él compra? Buy sería. ¿Así? ¿Así? No. Right. Se eh, tendría que cambiar la, la I por IS, ¿verdad? No, así queda porque tiene vocal. Eso, muy es bien. Es correcto. Sería, Trinidad. Sería porque play. tiene la U. Sí, es verdad, Exacto. tiene la vocal. Excelente. Exacto. Y a Trinidad y a los compañeros. No, hombre, ya ven ustedes, son otro nivel. La verdad es que hay que pasarnos ya de nivel. ¿Qué les parece? Pasémonos ya al siguiente nivel. Ya estamos aquí. <ríe> Muy bien, chicos. Eso es bueno, que se fijen en esos detalles. Y eso me gusta mucho. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Eh, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vemos cómo vamos utilizando los verbos y vamos viendo si es tercera persona, aplica este verbo. Si es en esta, aplica este verbo. Eh, el siguiente ejercicio es un poquito más práctico porque usted va a crear una conversación con un compañero eh, acerca de alguien de una actividad. Por ejemplo, usted dice, hello, how are you? Hello, I am. Y usted pone, I am fine, I am okay, I am good. I have a question. What do you do on weekdays? Eh, en este caso, pues, la respuesta es, I, what about you and your partners? Eh, y usted pone acá, we. Eh, la idea es que usted complemente esta, eh, como esta conversation. Usted me va a ayudar a completarla en esta clase. Por ejemplo, si yo digo en este ejercicio, Hello, how are you? I am. ¿Cuál sería la, la mejor respuesta para decir cómo estás? How are you? Fine. I'm fine. I'm fine. ¿Qué más? Thanks. Eh, I'm on fine, thanks. ¿Alguna otra palabra que podríamos utilizar eh, para sustituir a fine? I am okay. Uh, I am okay. Mm. Um, excellent. Uh, pretty good. Nice. Awesome. Uh, que sería como grandioso. Awesome. Awesome. So that would be the, the word. Great. Great. Uh -huh. Tenemos great. Uh -huh. Y ahí podemos elegir una infinidad de maneras para decir cómo estás. I'm okay. I'm awesome. Excellent. Pretty so good. Happy. Very happy. Fine. Okay. Y luego dice, I have a question. What do you do on weekdays? Y le dice, uh, what about you and your partners? And ¿Qué podríamos ponerle? Si nos preguntan, uh, what about you and your partners? Como que, ¿qué haces durante la semana? Give me some ideas. I make I go to the supermarket work. I go to the to the supermarket. I visit uh, the family. I visit my family. Uh-huh. Go to the gym. Okay, go to the gym. All right. I go to the work. I go to work. I go to work. 
Ajá. What else? ¿Qué más? ¿Qué otras cosas uh, during, the, during the week? Go to the park. Uh, go to the park. <laughs> go to the park. What else? Think about you guys. Hello? I go to the play soccer. I go to play. I go to play soccer. Oh, practice sports. I go to uh, practice sports. I go to play soccer. Eh, ¿Qué otras actividades? He escuchado lo mismo, pero no sé. Hay otros compañeros. I, I, I somos... go to the student. I ride bike. Uh, I ride a bike. I go to what? To study. Or oh, I study. Study. I study English. English. I study English. Yeah. So we actually are talking about that. Muy bien. Entonces tenemos como una actividades. Eh, y cómo podría ser yo la siguiente pregunta. Que, ¿Qué haces los fines de semana? Hagamos la pregunta. ¿Cómo digo eh, que haces el fin de what semana? Do you do, what do you do the weekend? What do you do? What on do weekend. You, on, weekend. We, on weekend. On weekend. Weekend. Okay. okay. On weekends. What do you do on weekends? Okay. ¿Y qué, qué ideas podríamos dar en what do you do on weekends? I get up the, se, the seven morning. Okay, ¿qué más? What other activities? I, I go to the gym. I go to the gym. I watch I movie. Watching movie. I watch movies. Uh -huh. Go to I, the beach. Ah, go to the beach. Surf city. Yes. All right, cool, cool. All right, what else? What else? We go to buy pupusas. Ah, yeah. <laughs> we go to buy pupusas. Revueltas, scramble. <laughs> okay. That's cool, that's cool. Vamos bien, vamos bien. ¿Qué más? I run in the park. I run in the park. Yeah. Okay. I listen to music. I listen to music. All right, I listen to music. Si ustedes se fijan, todos estos verbos, eh, si ustedes se fijan, van en su estado normal porque es primera persona. I run, I get up, I watch TV, I study. Ok, ¿y cómo podría ser un cierre para decir, bueno, eh, nos veremos a la próxima? ¿Cómo podríamos hacer un cierre para esta conversación? I well, see you later. See you around. Okay. Uh, see you later. ¿Qué otra? See you around. See you tomorrow. See you soon. Ah, see you soon. Muy bien, es otra buena expresión. Es una, es una buena expresión también. Es like a good expression. The next day se podría decir. I'm sorry? See you next day podría ser. See you the next day. See you tomorrow. Es como, pero. Ah, ok. Ajá, es que no. See you next day. No, no es muy común. See you tomorrow. See you next week, etc. So we have completed this conversation in this part. Ya hemos completado esta conversación. Y para hacer como el cierre de nuestras actividades, hemos podido eh, hoy realizar diferentes, diferentes verbos. Por ejemplo, si estamos hablando de he, she, 
y eat. Para concluir, yo digo, voy a poner unos verbos y ustedes me dicen qué le voy a agregar. Eh, ¿Qué le voy a agregar aquí? S, I, S, S. o S. 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 Ok. Eh, ok. Y si yo digo este. S. S. Ok. Eh, yeah. y, y si yo digo este. S. 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 Ok. Y si yo veo este. Okay. S. S, because it's actually. Uh, eh, ok. Y si yo digo este. S. S. Exacto. That would be S. Y si yo digo este, que es de feel, de sentir. Es también. Es. Entonces, eh, estos llevan, eh, son como parte de las reglas de las terceras personas. Entonces, eh, es importante que nosotros podamos destacar como parte de, estas, de estos verbos, identificar eh, de las terceras personas en inglés. Vamos a ver, vamos a poner otros verbos. Eh, vamos a poner otros verbos. Por ejemplo, si yo quiero decir el verbo pass, ¿cómo sería acá? Si yo digo pass. Este que tengo aquí, pass. F. Entonces, es. passes. Y si, yo digo, y si yo digo la palabra relax, para decir que él se relaja. Es. Es. Ajá. Yes. Relaxes, ajá. Y si yo digo, por ejemplo, have, ¿cómo sería? Has. Has, ajá. Has. Y si yo digo, por ejemplo, eh, quiero utilizar el verbo eh, push, por ejemplo, el verbo push. Pushes. pushes. Ah, pushes, ajá. Miren qué bien cómo están, cómo ya conocen la estructura. Excelente. Eh, por ejemplo, el verbo do. Das. Das. Ajá, el verbo das. Por eso es que apare aparece eh, el verbo das, ¿verdad? Porque nosotros lo ocupamos como para, para estas estructuras. Y si yo digo, por ejemplo, el verbo, eh, vamos a utilizar el verbo eh, get. Get. Es. Es. Entonces solo le agregamos es. la es, es. ¿right? Ok, y si yo ocupo el verbo eh, drive, el verbo drive que significa conducir. Driver, sí. Drive. Solo le agregamos the S, right? Because it's actually eh, drives. Eh, por ejemplo, si yo ocupo the wish, de desear, ¿cuál sería en este wish. caso the wish? Wishes. 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 Uh -huh. Y si yo digo el de catch, de atrapar. Eh. Catches. 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 Ajá. Y si yo digo read, por ejemplo, en tercera persona. Reels. 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 Vamos a ver, vamos llegando ya al final. Vamos con mix. Mixes. 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 Ah, mixes. Ajá. Exactamente. Entonces tenemos también, por ejemplo, enjoy. Enjoy. Solo la S. Sí. Ok, sí. solo la S. Y la palabra touch. Touches. Touches. Touches, right? Yes. Excellent, guys. So, I was actually, it's very interesting, you know, this part of the rules. Me ha gustado de que a pesar de que son cuatro reglas, ustedes han sabido identificar cada una de estas reglas. Entonces, se le llama las reglas de las terceras personas. Estas aplican exclusivamente para las terceras personas para que usted en el proceso verdad vaya trabajando parte de esas estructuras bien chicos eh, ya estamos llegando al final de la clase entonces vamos a pasar la asistencia rapidito y eh, vamos a irlos mencionando así que one moment please Oh, help me with the microphones.
Thank you. Bueno, me está cargando en este momento la página para poder, eh, you know, ask you for the, this one. Eh, recuerden de que, eh, por favor, si alguien no ha completado los ejercicios, eh, me comenta. Vamos a ver, vamos a ver. Eh, Adela Trinidad. Present. Carlos Eduardo Melgar. Present. Eh, Eric Guillermo. Present. Ever de Jesús Candray. Present. Eh, Gilmar. Present. Ah, Ina Crisia Santos. Present. Eh, Ina, creo que a usted le toca este día quedarse los 10 minutos. Oye, así que para que no se vaya a olvidar. Sí. Ok. Hoy, hoy le toca. Eh, José Ángel Guardado. José Ángel. Present teacher. Eh, José David Rivera. Present. Eh, Karen Lisset Mengíbar. Present. Karina Yamilet Espinosa. Present. Eh, Catherine Abigail. Marlene Yamilet. Eh, Misael Present. Rivera Aquino. Present. Eh, Nancy Lisset Rodríguez. Present. Oscar Manuel Sánchez. Present. Eh, Salvador Alfonso Cortés. Present. Saúl Adolfo Beltrán. Present. Eh, Victoria María Vázquez. Present. Yancy Guadalupe Erazo. Present. Eh, Yancy Magdalena Hernández. Present. Okay, guys. Eh, thank you so much, everybody, because of the incredible effort you have made. Gracias a todos por su asistencia y nos veremos el día de mañana. No se les olvide hacer sus ejercicios en la plataforma. Así que, see you tomorrow, guys. Thank you. Teacher. Yes. Uh, I have a personal question. Go ahead. ¿Cómo puedo, cómo puedo eh, eh, averiguar si ahí por medio de usted un curso para inglés intensivo para mi hija. Tiene que consultar al, escribe en el grupo, ahí, las, ahí están las personas eh, que son como los encargados, ellos eh, manejan los niveles. Eh, ahí en el grupo de WhatsApp, ahí están eh, nombres de tres personas que son las que nos acompañan y nos ayudan por cualquier situación. Usted puede escribirles y les hace la consulta. Ok, excelente, teacher. Okay. Gracias. Ok. Good night. Good night. Ok, everybody. Thank you. Excuse me, teacher. Yes. Eh, no sé si me puso asistencia la, 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 la segunda asistencia. Sí, se la puse. Se la ah, puse. Va, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Thank you. All right. Eh, la estudiante Crisia Santos. Hello. Ahí está, ahí está. está. Ah, vaya. Vaya, entonces uh -huh. me quedo con usted. Me quedo solo con usted. Ok, Crisia. Eh, thank you so much. Eh, así que pedí a los demás que puedan ir saliendo ya para quedarme con Crisia. Thank you, guys. Thank you. Okay, okay, Carissa, um, how are you? ¿Cómo está? Fine, fine. Bien. Yeah. Okay, I'm sorry. Uh, Victoria María. Okay, ahí está. Muy bien. Okay, so tell me about your experience about this course. How have you felt? ¿Cómo se ha sentido? ¿Cómo ha visto este proceso de su aprendizaje? Pues siento que sí, voy aprendiendo un poquito. Digamos que sí, estoy aprendiendo, pero siento que voy a colenta, digámoslo así. Uh -huh. Claro, de hecho vamos paso a paso, porque, porque es nivel principiantes. Creo que, que cada día pues, se va aprendiendo algo diferente y a medida que usted lo va aprendiendo, va sintiéndose un poquito más en confianza. Eh, ¿Qué más me puede comentar? Um, que a veces para este, armar alguna... Oración es lo que más me cuesta. Encontrar las palabras adecuadas. Eso es lo que siento y a veces la pronunciación también. Uh -huh. Sí, comprendo, comprendo. Ok, ¿hay algún tema, algún contenido que le haya quedado difícil y que le gustaría reforzar? Contenido, algo. Quiero ver. De todos los temas que hemos visto... O este tema, por ejemplo, si ha sentido que, que le ha costado un poco, no sé. 
Mm, fíjese que más que todo sería así como la pronunciación quizás de las uh -huh. palabras. Uh -huh. Ok, entonces eh, practiquemos esta conversación para, okay. para enfocarnos a la pronunciación. Ya okay. que dice que lo demás pues ha comprendido todo bien, ¿verdad? Ajá, uh -huh, sí. Uh -huh. Ok, vamos a ver. Vamos a practicar. En este caso yo voy a ser Cindy y usted va a ser Janet. Así que okay. eh, vamos a intentémoslo a ver cómo nos sale. A ver, comienza usted. Ok. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Kathy is very busy. Really? Who is Kathy? The new secretary. Her schedule is very tight on Monday. She makes many phone calls later. She writes reports about the production. And what does she do the other day? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. She's so busy. busy. She's so busy. Perdón. She's so busy and the weekends. Excellent. Ahora cambiamos. We change the role play. So you are, in this case, uh, Cindy and I'm Janet. Okay. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I had many things to the to do to to do this week, but Kathy is very busy. Really? Who is Kathy? The new secretary. Here, esa es la palabra que me cuesta siempre. Eh, the new, repítela. The new secretary, here's, esa her, es la, her, her, her's, schedule. 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 Schedule is very thin. On Monday, they Hi. make many phone calls, ladies, she writes, Report about the product. Production. Production. Eh, vamos a ver. Eh, schedule. Repite conmigo. Schedule. Schedule. Y la schedule. siguiente que sería tie. 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 On Monday. She makes many phone calls later. She writes. Tiene que sonar la S. She writes. She writes. Reports about the production. 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 Uh -huh. And what does she do the other day? On Wednesday, she sings some, some emails the, to? Of, to the bookkeeper. Um, on Friday, she arranged meeting. Eh, ar arranges. Arrange. 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 Ok, otra vez. Or arrange. Yes. Arrange. Arrange. No, no, no. Vamos a ver, intentemos otra vez. Cuando usted ve sin la S, se pronuncia arrange. 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 Y con la S es arranges. 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 Uh -huh. Meetings. Meetings. Uh -huh. Exactly. Muy bien. Entonces, vamos con esa parte, right? Bookkeepers, and on Friday, she arranges meetings. Eh, la, vemos que la palabra que está acá es writes. Repita conmigo, writes. 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 Diga conmigo, production. Production. Esta es Wednesday. 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 Ajá, exactamente, Wednesday. Wednesday. Y arranges. Arranges. Exactly, exactamente. Arranges. Muy bien. Pero veo que, pues, ha practicado bastante bien. You know, you have practiced bastante bien. Y me alegra, la verdad, pues, que no tenga ninguna dificultad en cuanto a los temas que, pues, que haya comprendido. Y creo que vamos a ir paso a paso estudiando estos temas que nos van a servir bastante. Así, okay. así que le agradezco muchísimo. Thank you so much, eh, Crisia, for this opportunity. Keep on practicing, working the exercises in the platform. Eh, no sé si pudo resolver lo de la plataforma. Eh, 
Fíjese que con respecto a eso, este, como está bloqueada todavía mi cuenta, no he podido ingresar y entonces me dijeron que hasta 24 horas, me imagino que hasta mañana. Ah, pues sí, ah, pues entonces, ah, pues sí, esperemos uh -huh. entonces. Bueno, le agradezco sí. entonces, Crisia, y see you tomorrow. Have a good time. Bueno, gracias, you buenas too. noches. Ok, bye bye. Bueno.